8 horas e 45 minutos, Gangnam Style, logo depois ligaremos novamente. do planeta. Esse relevo, essas montanhas em cima do mar. Há quem diga que esse rio é a cidade mais feia do mundo, construído no lugar mais bonito do mundo. Eu acho difícil eu ter uma um repertório de belezas como se tem aqui no Rio. Eu estou me imaginando se as primeiras pessoas que chegaram aqui depois dos índios tinham noção do, do, do potencial, da exuberância que esse lugar ia vir a ter no futuro. Toda a minha carreira, minha vida musical está ligada ao Rio. Essa música já começa assim, com os barulhos, os ruídos da cidade. Eles andam naquelas carretas com um alto-falante. Então você acorda, gão. Gostosa, quentinha, tapioca, pamonha. Tem samba no Flamengo, reverendo num palanquilhando com a coca lente. Vendendo por copa cabana, suas duas de ganga, suas duas de ganga. Gostosa, quentinha. Ser carioca é quando você acorda e pega a roupa que você se se sente bem no armário. Eu acho que a coisa mais marcante do carioca é a alegria. Tem o um calor humano, é calor igual quando faz sol mesmo de, de 40 graus. Por exemplo, Nova York, pergunta seu nome e pergunta logo assim, o que você faz, né? No Rio de Janeiro você pergunta o nome e fica curioso o que a pessoa gosta de fazer. Ele é muito protecionista da cidade. O carioca diz o seguinte, tem uma certa, uma certa expressão, apareça lá em casa, Quer dizer, nunca vem lá em casa. Eu gosto do jeito que as pessoas é, se viram aqui, eu gosto do tipo de humor que tem. O carioca também é, ele tem muito jogo de cintura, entendeu? Eu acho que isso também é muito bom. O que é ser carioca? É uma pessoa ser apaixonada pelo Rio. Se a pessoa gostar muito do Rio, eu acho que ela já é carioca. Esse estilo de vida que o carioca tem, ele é, ele é um estilo de vida que o mundo quer experimentar. Se quer conhecer Brasil, quer conhecer Carioca, vai passar um dia inteiro na praia de Ipanema, no Arcoador. Isso não há dúvida não, é que ele vai perceber essa, essa miscelânea. Não existe diferença de nível absolutamente nenhuma. Você vê o mais rico e o mais pobre jogando, jogando futebol, brincando, etc. Praia é o Rio de Janeiro. E se a gente explorar os personagens da praia, você consegue paisagens maravilhosas. Você não depende de circuitos para você encontrar pessoas. Você vai na praia, tá todo mundo ali. A última coisa que eu não queria que estragassem no Rio é essa vontade de ir à praia, né? E, aliás, essa vontade é difícil de estragar porque você vê, assim, numa terça-feira à tarde, supostamente um dia de trabalho, a praia está lotada. Não são só profissionais liberais, né, que estão ali, médicos, advogados. É um bando de gente que dá um jeitinho às três da tarde, inventa que vai fazer alguma coisa e vai à praia, joga um vôlei, faz uma coisa e tal. A 
a praia é o lugar que você que é o mais democrático, porque todo mundo está de biquíni e de sunga. Então você se destaca pela marca do óculos, pelo biquíni, mas se você não é um conhecedor disso, você é igual. De manhã bem cedinho tem uns velhinhos, bem velhinhos, que eles andam, as criancinhas fazem caminhadas. Fala, Beto! Oi, meu querido! Dependendo do que você quer, você tem que ir para um determinado posto. Ó, oh, esse lugar aqui tem música. Quer escutar um somzinho de samba? Oh. Normalmente, o que você faz quando você vem sozinha para a praia? Você vai ficar perto de um cara da barraca e você vai pedir o seu coco para ele, você vai ser cliente dele. Quando você quiser mergulhar, você pede para ele. Amigo, dá uma olhadinha na minha bolsa enquanto eu dou mergulho. Ele dá. Aqui é o um lugar que você pode ler. Em Ipanema, se eu for... Não existe livro, ninguém tem, tem tempo para ler, porque passa uma pessoa, passa outra, são muitas coisas. Aqui você tem um pouco mais de tranquilidade. Aqui é Aníbal, deixa eu ver. Ali, na Garcia, que tem o pessoal do vôlei e que rola uma paquera, que o pessoal do Leblon, mais jovem, bonito, que fica na malhação, que quer mostrar o, o, os corpos, eles vêm aqui. Mas aí você anda três passos, quatro, já começa o posto 9, que é o começo do coqueirão, que é onde tem os universitários, os estudantes, que vêm pra cá no meio do dia, no meio da semana. Aí tem os ambulantes que vendem arte, tem a tapioca, que é uma delícia. A tapioca é um tipo de farinha que vem, que vem do norte. Essa hora é a hora que o pessoal sai do trabalho e vem curtir a praia. E é uma hora boa, pra... tá todo mundo saindo, vem dar um mergulho, vem tomar cervejinha no final do dia, encontrar os amigos, ver o pôr do sol. Então agora que a gente está chegando no, no arpoador, e esse aqui é o Joel. E aqui apresento ele para vocês. A final da tarde é lindo. Um pouco déjà vu, mas é bonito. Imperdível é o sobrevoo em Asa Delta. Isso é imperdível. O rio é uma delícia, tal, mas é melhor ver de cima ou ver de longe. O melhor rio que a gente tem é de Niterói. Tem um lugar que você vai lá, você fotografa o rio, você pega essa praia, na Praia Vermelha, você pega Copacabana e Parênteses. Tem uma coisa linda que é ver o pôr de sol do Pão de Açúcar. É, é, é deslumbrante. Ipanema, passar horas em Ipanema ou em Copacabana, isso é muito diferente, né, como você observou, sem pressa, sabe? O Rio realmente você não, não pode ter pressa. Ao contrário de São Paulo, né, que é uma cidade muito agitada e muito acelerada, quer dizer, no Rio exige mais contemplação. Quer dizer, é uma cidade realmente para você curtir, né? A palavra é essa. Tem que ficar parado olhando, ver as pessoas passarem. Entende? Ver, ver o mundo à sua volta, como diz o Chico, ver a banda passar. Então você começa a sentir o cheiro, começa a ver as pessoas. Né? Você só vê as pessoas quando você para para observar. Né? Porque senão você passa sem ver. Passa, né? E as pessoas você não sente. Então quando você chega numa cidade, você tem que parar e ver a cidade. E aí, ó, você consegue tudo. A minha mãe tinha as curvas né, do, das montanhas do rio nos olhos, né? E da montanha e das mulheres também. A gente 
gente vai, por exemplo, a, a Buenos Aires encontra tudo plano. Vai a Brasília, encontra tudo plano. Chega aqui, a gente vê cercado de curvas. É uma cidade que invoca a sensualidade por suas curvas, pela beleza, pela relação toda que se tem né, de, do Rio de Janeiro. Estamos na Garcia d'Ávila, que é uma rua privilegiada aqui de Ipanema, num ponto onde nós temos as, as lojas uh, nacionais, internacionais, uh, restaurantes. Um, e eu vou levar vocês para ver a loja da Lene, que é a rainha dos biquínis aqui no Brasil. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Todos os meus amigos estrangeiros que eu trago para cá, um dos, dos pontos é parar na Lene e com todo mundo de biquíni novo. O maiô. Estamos aqui na, na loja da Andrea Marques, que faz uma roupa carioca com ar vintage. Eu adoro as roupas dela. São, ela é uma, uma estilista que tem um, um, um quê assim de elegância. Agora nós vamos na Granado, que é uma antiga farmácia uh, que existe desde 1870. E hoje em dia eles só fazem uh, sabonetes, é uma perfumaria. Vamos lá. Esse cheiro aqui me lembra minha meninice. Nós todos aqui crescemos com esse cheiro da Granado. E as cores do sabonete são o máximo. E eu adoro botar na minha casa que tem um lado que tem tá escrito Brasil. Cadê? Esse não tem. Cadê o que tá escrito Brasil? Ah, aqui, olha. Nós crescemos com esse aqui, com que tem cheiro de rosas. E todos eles têm escrito Brasil, é very patriotic. Então nós estamos aqui na Patrícia Vieira, a rainha do couro no Brasil. Ah, o corte dela é super é, favorável pra gente. Ela gosta do corpo feminino, muita cintura, a bit sexy. Agora nós vamos visitar a Adriana Barra, que faz as estampas mais coloridas, mais especiais do Brasil. Hello! Tudo bem? Tudo bom? O forte da Adriana é a estamparia, que é muito original. Ela faz a estamparia dela toda ela. E ela é conhecida por isso, nessas estamparias especiais que ela faz. E ela mistura tudo e no fim dá tudo certo. Eu acho que a moda carioca é assim, ela é bem livre, sabe? Isso que eu acho legal. Mas assim, eu acho que a pessoa tem que ter imediatamente comprar uma Havaiana, né? Porque eu acho que é importante. E vestido, eu adoro vestido, eu uso muito vestido, assim. Não uso quase calça, porque aqui é muito quente. Então você... Vestido, eu acho o figurino perfeito para uma mulher quando chega no Rio de Janeiro. O que que encontrar aqui que possa ser útil para o seu trabalho? Ai, tudo. Tudo, desde assim... Essa parte de bijuteria, até essa parte de estampa, de roupa. Olha que linda essa barraca, só de ferramentas. E eu acho que também é legal aqui também nessa feira, o que eu sempre encontro também muito, é coisa para casa. Sabe, eu já comprei garrafas de vidro lindas para minha cozinha. Se você gosta de joias folheadas de excelente qualidade, e é um lugar que eu acho que é super criativo, super inspirador. Tipo assim, olha só isso daqui. Tá vendo? Olha que lindo isso. Olha as cores, entendeu? Então é um lugar que você vem e você faz uma cartela de cor, assim. Todo carioca, eu acho, que tem essa fantasia, sabe? Desde que você é criança, ai, vamos no Saara. Mesmo quando eu era pequenininha, eu falava, nossa, quero ir no Saara. Eu amava vir com a minha mãe. Aí você compra um tecido, um uma madeirinha para fazer um tamanquinho. Eu vinha com meu pai comprar a essência para fazer perfume. A Havaianas aparece é? completa. Havaianas por preços de bebidas. Vem cá, e as coisas da Merlin para fazer, incorporar? Vira para lá. Vira. Isso. Vira. Gargalhada. <risos> Isso. Mostra os dentes. <risos> Eu 
Eu vou com o vestido vermelho, que eu amo, do Valentino. E depois vou botar uma, uma, uma cabeça, né? Com uma coroa e umas plumas vermelhas e uma peruca de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe. Eu vou de peruca da Marilyn Monroe. Tu não vai levar essa peruca, mulher. Eu tenho que enrolar esse cabelo. Tá, então deixa. É que eu quero deixar você bonita no baile. Ah, é o baile do Copacabana Palace, que é esse hotel maravilhoso aqui, esse hotel mais charmoso do Brasil pra mim. Então vai ser um sucesso, vai entrar de rainha. Há uma festa super glamourosa, cheia de internacionais. O baile fantasiado, linda. Todas as mulheres têm que ir de longo, black tie para os homens, ou fantasias poderosas, cabeças enormes, diamante, enfim, é um mundo à parte. Vive para valer nesses dias de carnaval, esquece do amanhã, você só quer ser feliz. Esquece o amanhã, o importante é o carnaval. Carnaval pra mim é a maior festa do Brasil, maior festa representativa do povo. Todo mundo pensa com esse dia, sonham com esse dia, milhares de pessoas do Brasil trabalhando para esse dia. Você vira rainha, você vira calígula, você vira estrela. Todo mundo lava as mágoas no carnaval. O povo brasileiro economiza para fantasia, economiza para tudo, entendeu? Para esse dia de glória que vira a baiana, que vira o rei, que vira o imperador Calígula, que sai de lá sambando e dançando. da escola de samba, parece que vai voar. Tão bonita que elas são. Cada mulher toda desenhada. Aquela coreografia que eles fazem. Olha, não tem, na, não tem Broadway que dê pro carnaval. Não dá. É mais bonito do que a Broadway. Mil vezes, eu garanto. Cada escola de samba homenageia um, um país, uma cidade, uma mineradora. Então gente, o povo canta o samba e aprende a cultura do Brasil, a cultura dos povos. Tudo por esse dia tão especial que são quatro dias de folia. Quando o... Uh, os estrangeiros pensam no Brasil, eles pensam logo no futebol, no carnaval, etc. De onde vem esse tudo? Vem das favelas. Eu nasci na Babilônia, em Copacabana, no Morro do Leme. Aí convivi com mais umas três comunidades. Eu, aqui na Rocinha eu tenho 15 anos. Conheço desde criança, né? Sempre tive parentesco aqui em cima. Como é que a sua vida se fez aqui? Casei com a menina, né? Ela já tinha uma casa e agora nós construímos essa que nós estamos morando. Foi você mesmo que construiu? Não. A gente paga pedreiro, um pedreiro, né? Um é profissional. É difícil fazer uma casa aqui, né? Com o acesso? É, o acesso é ruim para carregar o material. Esses dias ralou bastante. Você vai ver lá, tem uma construçãozinha que nós começamos a fazer lá agora. A casa está meio em obra lá. Então, se você pudesse viver lá para baixo, para a zona sul, você iria e deixava a rocinha? Ah, dependendo da moradia, né? Porque aqui, praticamente, você tem um, um conforto. Não atrapalha ninguém, ninguém te atrapalha. 
Geralmente, tu vai morar num condomínio, tu tem aquelas exigências do condomínio. Você tem, quer dizer, uma, uma relação que na cidade, por exemplo, você desce no elevador hoje com o seu vizinho, você mal cumprimenta. Você na favela, você fulano, fica aí com a minha filha que eu vou lá embaixo fazer uma compra. Me arranja aí né, um pouco de café, porque o café acabou. Me arranja. Tem isso, né? E você ainda tem isso né, no subúrbio, né? Quando uma cidade é, é, é construída, os ricos vão lá, é construído tudo junto, protegido. Eles falam para os pobres e é longe, é? Não, não pode ir lá, não pode ir lá. Ah, é bom. Vai lá, ah, tá bom, tá bom, tá bom. E você jogou os pobres, os negros, né? enfim, os deserdados todos para pra, pra as favelas, para o morro, né? Aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Até um dia, esse bate com algo, contra alguma coisa. É o rico vira aí, ah, é os pobres, ih, meu Deus, aí começa o conflito. Tudo vai desenvolvendo pouco a pouco, depois sempre tem esse emaranhado de fios, que parece uma, uma, uma macarronada eterna, né, porque aí o fio velho fica, ninguém tira. É porque, hum, que, uh, geralmente, geralmente os poderes não acham que que peça de favela importa, eles faz muito pouco para nós, muito pouco mesmo. Aqui a pessoa se cura, aqui se, se aprende a respirar, você vê a, a floresta atlântica na sua volta, você vê o mar aberto para o resto do mundo, você vê os navios trazendo coisas de, de todo canto do mundo indo embora, você não se sente mais sozinho nunca. Olha, quando eu comecei esse hostel, era a coisa mais fácil do mundo, porque todo mundo já me tratava como hotel. Meu, minha, meu sofá sempre acordava com alguém em cima. Né? Tudo aqui é um labirinto, né? Se vê que eu tenho as, as passagens andam para... Reflete a favela mesmo, que tudo é cantinho. Que... Você vai ver aqui, não tem nada diferente aqui. Todo o país tinha só a favela. O maior favela do Rio de Janeiro é Rocinha. Bom, pode ir para Rocinha sem problema nenhum, né? O complexo do alemão, como ele chama aqui, nome, pode ir lá. E geralmente tem esse papo que a classe média diz, ah, é zoológico, tá vindo para ver os pobres, aí isso, isso é uma desgraça. Sabe que o pessoal da favela adora quando tem visitante. Os morros são estigmatizados por uma história muito longa de violência, que está mudando nos últimos anos. Gra graças a Deus, isso tem mudado muito. E, mas ainda assim, né, essas pessoas acham que o morro é um lugar de bandido. Pela primeira vez, está na direção certa. Mas a política é essa, né? que a outra era o que a gente chamava de enxugar gelo. Essas subidas, né, invasões da, das favelas para ir matar traficante. E a polícia que escolhia, ou melhor, que determinava quem era ou não traficante, e com isso né, matava inocente, aberto. Quer dizer, essa política realmente foi definitivamente abandonada. E hoje você tem essa política que é da integração né, pela cidadania. Qualquer lugar, na rua no asfalto, no campo de terra, no... quando tem um campo de gramitão na comunidade, é alegria total, né? Você gosta de ver essa molecagem toda a jogar? Ah, eu gosto. Eu gosto porque eu cresci assim, jogava futebol em qualquer lugar que tinha um espaçozinho, a gente já queria jogar bola, fazia uns golzinhos pequenos com chinelo, com pedra, enfim, tinha uma bola, a gente queria jogar. Daqui que já saiu os melhores jogadores do, do mundo, né? E o pai, quando vê, quando tem um filho homem, já pega, já... Um ano, dois anos, já dá uma bola de presente. É como se fosse o primeiro presente já de uma bola. Que é uma paixão que, que, que o povo brasileiro tem com o futebol. Quem vem no Rio, principalmente, tem que ir assistir o jogo do Flamengo, que é uma coisa emocionante. É uma sensação maravilhosa. 
de você chegar, ainda mais a gente que joga, chegar e entrar dentro do Maracanã e ver que a tua torcida está toda lá para te apoiar. E quem, não, e quem não conhece, por exemplo, você que não conhece, se você fosse assistir, você ia se arrepiar e se emocionar com certeza. Aqui sempre tem um, um, uma boa roda de samba, como a gente fala, que, que às vezes junta aí três, quatro, cinco pessoas, pega os instrumentos, começa a tocar, sem microfone, sem nada. É uma tradição aqui do, do Rio de Janeiro. A noite do Rio é muito variada, é variada de estilos e de, e de tipo de coisas para fazer. Em frente você simplesmente não vê o que ficou pra trás. Todo mundo que vem de fora eu sempre falo para é, não ficar restrito a um lugar só, tentar pegar o que há de melhor na cidade. Então nós temos aqui o estúdio RJ, que é, que é focado mais para música alternativa, para nova música eletrônica, nova música brasileira. As noites aqui são marcadas. Festa 11 da noite. É importante essa informação, porque as pessoas se acreditarem, vão chegar lá 11 da noite não vai ter ninguém. Vai começar uma, uma e meia. E quer dizer, não é uma cidade pontual. Então a noite tem um pouco essa característica da gente poder fazer uma coisa de ir numa roda de samba e depois num clube eletrônico à noite. É bem legal fazer, viver isso da cidade. Hoje tem baile funk. Baile funk, para quem mora mais ou menos perto, é impossível dormir. Você não, não consegue dormir de noite. É muito impressionante a capacidade é, sonora. Começou com equipes de som, então tem aquela coisa, aquele grave que você ouve e você sente no seu corpo, assim. Eu acho uma experiência incrível. Se você quer prazer, se você quer tesão, então toma, 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 toma. Tcharacu, tcharacu. Toma. Né, as letras são, são sexuais, as letras têm esse cunho. Algumas, né? Tem outros, outros que não tem nada disso. Mas é bem mais leve do que as pessoas é, pensam que é. Na verdade, o clima no baile funk, eu, eu por exemplo, não senti perigo nenhum, algo, algo mais, mais agressivo. Então, toma, 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 toma. É um ritmo que vem exclusivamente do morro. Eu mesmo sou do morro. Eu fui nascido e criado no Morro do Cantagalo, que fica na zona sul em Copacabana. Eu, com 17 anos de idade, comecei a fazer minha equipe de som, junto com alguns amigos. E, igual a mim, várias pessoas. Hoje em dia são os MCs e tudo mais, que sai, que vem de dentro do morro. Mas a, a, a maioria das equipes de som e o pessoal que trabalha com funk é oriundo do morro e quem curte também é oriundo do morro. Vai ser outro dia, amanhã. Quando se chora, que rio é quando se chora. É uma cidade trágica, uma cidade violenta. É uma cidade que, que nos faz chorar, sem dúvida nenhuma. Não é ah, 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 carnaval, é... Não, o rio é, é muito mais que isso. A melhor maneira de você conhecer o Jardim Botânico 
ou conhecer qualquer lugar é simplesmente se perder mesmo. Que lindo. Essa época fica mais bonito ainda. Eu adoro jardim. Quem vem no Rio já está pensando em gente de biquíni, cheiro de protetor solar. Né? E quando a cidade tem uma infinidade de outras opções de, de programas. Né? E principalmente essa programação que está relacionada com o verde, com a floresta. Eu sempre visito o Jardim Botânico é. Zoológico, também em cidades. Né? Para mim, acho que a, a maneira como... O jardim é uma espécie de microcosmo, é uma espécie de momento de, de mediação, né? entre a natureza e a cultura, entre o, entre o, o homem e o, e o ambiente onde ele vive. O jardim é uma espécie de, de brinquedo da natureza. Bom, a gente está entrando no Instituto Moreira Salles, que é um lugar formidável. Só pelo lugar já vale uma visita, mas não é isso que esse lugar representa. Ele é uma, um tipo de espaço que requer uma, uma, uma continuidade, né? Você tem que... é um lugar que vale a pena visitar o tempo todo. Às vezes eu nem sei o que está acontecendo aqui, eu venho e sempre encontro uma coisa legal para ver. Muito bom. Os desenhos do Felipe, cara, que lindo. Que era a residência de um grande banqueiro, né, que é o Walter Moreira Salles. E aqui todas as maçanetas são feitas com a empunhadura da mão dele, né? É um, é um prédio cheio de detalhes, cheio de momentos, é uma, uma arquitetura muito emocionante. Essa insistência né, do homem em modelar as formas, modelar os materiais, e em contraponto com uma natureza selvagem, uma coisa muito até agressiva, né? Estamos a assistir ao nascer do sol, para si o mais bonito do mundo? Ah, não tem dúvida. Assim, é, um, é um privilégio ser prefeito do Rio, né? Que você, tá, você, você tem que imaginar, todo mundo está vendo a gente, tem que imaginar que a gente está no meio de uma cidade de 6 milhões e meio de habitantes, de uma região metropolitana com 13 milhões de habitantes. Né? A gente aqui está bem no meio da cidade. É o barulho que a gente ouve, né? Olha o, a vista que a gente vê e olha o... Fantástico nascer do sol, né? Então, de fato, assim, o Rio é uma cidade muito privilegiada. E eu sou um prefeito muito privilegiado, né? Então, a gente está aqui no meio da Floresta da Tijuca. É, é uma das grandes joias do, da cidade do Rio de Janeiro. Ela é, você sabe, ela é, é a maior floresta urbana do mundo. Ela é uma, é uma, é uma floresta de origem da, de Mata Atlântica. Ela é uma legítima rainforest, né? É assim, eu, eu, eu sabe que eu, eu moro no Rio de Janeiro há 27 anos, é a cidade que eu escolhi para morar, pelo estilo de vida que ela permite. É, essa floresta é muito especial, porque ela é, você está no meio da metrópole, né, da urbe, com todo o seu movimento, seu agito, e tem uma natureza como você tem aqui. Olha a tranquilidade que está aqui. Você tem... Eu adoro a relação dessas luzes, a luz que vem ao entardecer ou ao amanhecer, que passa por meio da, das florestas. Dá, dá uma luz incrível, você tem um silêncio, você, você encontra, você escuta o som da fauna, né, aqui, e ao mesmo tempo você escuta aquele rodar da cidade lá embaixo, distante. Olha só que visual esse, esse sol aqui na, entrando pelas árvores, né? Isso é, um, isso é uma vista inacreditável. Isso aqui inspira qualquer um. A cidade do Rio é uma cidade que inspira 
a prática de esporte, uma cidade que inspira estar ao ar livre, né? Talvez eu esteja na fase da minha vida que eu esteja mais fazendo exercício. Né? E acho que virar prefeito do Rio me inspirou para isso. Assim, minha, minha dica para turista é passe metade do tempo nas áreas tradicionais para para conhecer, mas se quiser curtir a cidade, né, vai, vai, vai andar por aí, pode andar com tranquilidade, não é esse drama. Repare que são tipicamente portugueses, sobrados. Né? Nós fazemos para o público mesmo e passamos depois a fazer os noturnos e agora fazemos até mesmo de madrugada para contribuir para a autoestima do Carioca em relação à sua própria cidade, é uma cidade olímpica e maravilhosa, para mostrar que a cidade não tem perigo, que não há violência e que é possível você fazer né, roteiros de madrugada, mostrar os nossos testemunhos geográficos. O nome da, da rua é Imperatriz Leopoldina e ela foi muito importante que ela vem do Império Austríaco e ela introduz o talher no âmbito da família real portuguesa que comia com as mãos ainda quando ela chegou aqui para casar com o Dom Pedro I, tá? O centro histórico, ele é apaixonante porque aqui foi capital da colônia, do império, do reino, da república. O primeiro grande monumento fincado no Brasil, tá? 1862, é Dom Pedro I, e foi colocado pelo seu filho, Dom Pedro II. Aquela torre vermelha, então, Beto, do lado esquerdo. É. Os arcos da Lapa, houve agora inspeção, estão ótimos, perfeito estado, são os 1750. É, assim, a nossa frente, esse belo exemplar, é uh, o real do texto português de leitura. Os dois anos 80, maior biblioteca lusa, fora do mundo português. E por dentro também é muito bonito, foi utilizado uh, em diversos filmes, em novelas, no filme Olga. Né? Uh, então, quando se passar por aqui, vale a pena pedir para entrar. Eu acho que poucos conhecem né, esse templo aí da, do livro. Né? E é realmente esse é um lugar de peregrinação. Né? Você pode passar horas vendo os detalhes, né? Cada rendado, né? Tem renda de, de ferro, né? As escadas você sobe. Agora, impressionante, Rita, assim, cada, cada lado que você olha, para cada espaço, para o lado, para baixo, olha para baixo. Essa coisa desse piso. Né? Aí, aí olha para cima, esse, essa clara boia maravilhosa, esse, esse candelabro aí de, de ferro, né? Isso é pesar toneladas, né? Acho impressionante que essa exuberância, né, que é meio delirante de forma, né, de é tudo mel manuelinho, né, com os... Te ver aqui com a ópera e, e a música clássica também, né, é um lugar e tem muita é, é um lugar popular porque fazem a preços baixos, isso aqui lota, fica coalhado de gente, há interesse, né. Olha só, as pessoas que já passaram por esse teatro ao longo desses 102 anos agora. Tem aqui Johnny Barro, Marcel Marceau, com quem eu estudei quase. A França, Maria Callas, Dido Sanhão. Aí os nossos, Fernando Montenegro, Paulo Otrano de Ferreira. A irmã Noa Bandeira aqui com a Cacilda Becker e a Cleide Ágnes, que são irmãs. Tem Caetano Veloso, Roberto Carlos. Então, um espaço de teatro grande, bom teatrão. Opa, pode ver uma cervejinha, dois copos, tá? E uma porção de pastel. Ela é bonita, gostosa e legal. <risos> Estou falando da empada de bacalhau. Vou levar uma empada de bacalhau. Eu tenho a frango catupiry. Frango catupiry? Tem o frango com palmito. Tá. Carne seca e frango puro. E quanto é a empadinha? O cliente fiel, eu dou uma moral. Se não tiver dinheiro, me paga só no carnaval. E era que essa confusão aqui? Isso vai essa é confusão, isso aqui é uma confusão maravilhosa. É o do, faz parte do cenário do caos urbano do Rio de Janeiro. Um cenário tradicional aqui, um, um bar 
cuja casa é de 1919. É um antigo armazém de secos e molhados. Vamos experimentar uma pinguinha, né? Com salaminho fatiado, bem fininho. O carioca, ele gosta de beliscar. Então, por isso que essas coisinhas pequenas, o bolinho, a empadinha, ele prefere isso do que, muitas vezes, sentar para almoçar com os amigos. Qual é o melhor pastel de bacalhau? Há um melhor? Há uns vários. O do Adonis, lá em Benfica, é muito bom. O do Seu Neca, lá em Vicente de Carvalho, também é muito bom. O do Caneco Gelado do Mário, em Niterói, também é excelente. É mais importante no Rio você escolher um botequim do coração do que um time de futebol? Tem a ver porque o botequim é, é a nossa segunda casa, né? O lugar onde a gente vai para também se sentir em casa. Eu costumo dizer que é aquele lugar que a gente pode ir com a camiseta rasgada. Pé sujo, como se chama aqui. Tem que ser pé sujo, né? Pé limpo. Pé sujo. São aqueles botequins... Pé sujo. Melhor show. Adonis, bem fico. E, e Bar Brasil no, aqui na Lapa. São dois chopes excelentes. Tirar um bom chope dá trabalho. Você tem que ter o, o tirador. É importante a mão do tirador. É importante o tamanho da serpentina. Você socar o gelo. São vários fatores que contribuem para um, um chope com bom resultado. É uma boa pergunta. <risos> Talvez o picadinho. Olha o picadinho. Acho que é um prato mais... Carioca já teve os seus tempos de mais glória, onde quase todos os restaurantes ofereciam uma versão do picadinho. O Rio tem vários pratos, tá? O mais famoso dele, que é um prato carioca, é a feijoada. Vou botar meu carro aqui, vou deixar de vocês lá dentro. Deixa eu botar meu carro aí, nego. Né? Você vai gostar. Tô levando uns amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contem. Eles vão com uma sede de anteontem. Salta a cerveja estupidamente gelada pra um batalhão. E vamos botar água no feijão. Prazer de cozinhar, que eu sou cozinheira. Gostar de cozinhar. Com a ajuda das minhas filhas, da minha cunhada, a gente aqui, então. Espero que vocês gostem, que esteja uma delícia. Põe no chão e o chão tá posto E prepare as linguiças pro tira gosto Puca, açúcar com boca de gelo, limão E vamos botar água no feijão Mulher, você vai fritar Um montão de torresmo pra acompanhar Arroz branco, farofa e a malagueta A laranja, a baía ou da seleta Joga o paio, carne seca, tocinho no caldeirão E vamos botar água no feijão Mulher, depois de salgar Faça um bom refogado que é pra engrossar Aproveite a gordura da frigideira Pra melhor temperar a couve mineira Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão 